এই জায়গাটাই আমাদের পাসপোর্ট আইএলপি এগুলো শো করতে হলো রাস্তা খারাপ তারপরেও রেডস কাপ এত দুর্দান্ত দেখেন কি পরিমাণ ডেঞ্জারাস রোড আর এখানে ড্রাইভার জি কত সাবধানতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে দক্ষতার সাথে রশ্মি আর ইউ এনজয়িং ইট সো ফার স্পিটি ভ্যালি ইজ দ্য বেস্ট প্লেস আই হ্যাভ এভার ভিজিটেড दर्शक बंधुराकुम स्पीति भल का सबा के शुभ सकाल एन बजे भोर छ অ্যাকচুয়ালি স্পিতি আসার পরে প্রথম সূর্যোদয় দেখা পেলাম আজকে এর পেছনে একটা কারণ আছে আজকে আমাদের খুব ভোর সকালে বেরোতে হচ্ছে কারণ আমরা আজকে চন্দ্রতার লেক হয়ে মানালি যাব ছয়টার দিকে আমাদের হায়ার করে রাখা ট্রাভেলার গাড়ি সেটা অলরেডি চলে আসতে সামনে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের হায়ার করা ট্রাভেলার ব্যান এটাতে করে আমরা এখন যাব এই যে সবাই চলে আসছি আমরা ওকে এখন বাজে সোয়া ছয়টার মতো আমরা আমাদের জার্নি স্টার্ট করে ফেললাম সিটি ভ্যালিকে মিস করব অনেক আজকে থেকে সিটি ভ্যালি থেকে আমরা হিমাচলের অন্য একটা দিকে ঢুকে যাচ্ছি আর এই হচ্ছে আমাদের ট্রাভেলার ভ্যানের অবস্থা শীতকালে স্পিতি ভ্যালিতে আবারও আসবো আমি আগেও বলেছি স্পিতি ভ্যালি আমার ইন্ডিয়ায় একটা ড্রিম স্পটের মতো ছিল আগে থেকে এখনও তেমনই আছে আর সকালবেলা আসলে আমাদের ঘোরা হয়নি তো মানে ভোর সকালে আমরা প্রতিদিন দশটা এগারোটার দিকে বের হইতাম তখন একদম ঘন ঘনে সূর্য মাথায় নিয়ে স্পিতি ভ্যালির পাহাড়গুলো দেখতাম সেই পাহাড়ের সৌন্দর্য আর এখন যে পাহাড়গুলো দেখতেছি এটার মধ্যে অনেক তফাত আছে এখনকার পাহাড় অনেক মিষ্টি লাগতেছে দেখতে ব্যারেন মাউন্টেনও যে এরকম মিষ্টি হইতে পারে এটা সকালে কিংবা ভোরে বের না হলে বুঝতে পারতাম না আমরা কাজা থেকে যখন স্পিতি ভ্যালি অতিক্রম করে চন্দ্রতার লেকের দিকে যাচ্ছি সেই পথে রাস্তার অবস্থাটা দেখেন স্পিতি ভ্যালির অ্যাকচুয়াল যে ভ্যালি ভিউ এটা আপনারা এ রাস্তায় এলেই পাবেন দারুণ অনবদ্য এত সুন্দর সব ল্যান্ডস্কেপ চোখের সামনে আসছে এই ভোরবেলায় চোখে আদো ঘুম নিয়ে দেখতেও দারুণ লাগছে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা জার্নি শেষে আমরা চলে এলাম লোসার ভিলেজে এই গ্রামটাতে আমরা এখন সকালে নাস্তা সারব আর আমরা স্পিতি ভ্যালির অনিন্দ সুন্দর রাস্তা দিয়ে যখন আসছিলাম বেশ আগে থেকেই লোসার ভিলেজটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল তখন থেকেই মনে হচ্ছিল গ্রামটা অপূর্ব আর গ্রামের ভেতরে এসেও সেম ফিলিংস ইচ্ছা ছিল এখানে এক রাত থাকবো কিন্তু আমাদের মানে এই যে টিম করে মানালি যাচ্ছি তো চন্দ্রদার লেক হয়ে এই জন্য থাকা হচ্ছে না খরচের একটা ব্যাপার আছে এখানে থাকতে গেলে প্রাইভেট গাড়ি নিতে হবে আমাদের সেক্ষেত্রে মানে বাজেট এখানে আমাদেরকে অ্যালাউ করতেছে না 
নাস্তা করার জন্য বসে যাচ্ছি আমরা লোসার ভিলেজের একটা রেস্টুরেন্টে লোসার ভিলেজ থেকে আমরা চন্দ্রতলের দিকে যাচ্ছিলাম আর লোসার ভিলেজ অতিক্রম করার ঠিক আগে আগে এই জায়গাটায় আমাদের পাসপোর্ট আইএলপি এইগুলো শো করতে হলো এই জন্য আইএলপি ম্যানেজ করে তারপরে আসবেন না হইলে কিন্তু যে কোনো জায়গায় এরকম চেকপোস্ট পড়ে গেলে বিপদে পড়ে যাবেন ওকে আমরা গাড়িতে যাই এরপরে আমাদের চন্দ্রতালের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হবে চলেন এতক্ষণ রাস্তার অবস্থা ভালোই ছিল আর দেখেন এখন কি অবস্থা এই অবস্থা কতটুকু থাকবে কে জানে তবে আমি যতটুকু জানি লোসার ভিলেজ পর্যন্ত রাস্তা ভালো কাজা থেকে তারপরে রাস্তা নাকি কিছুটা খারাপ আমার মানালির আগে আগে রাস্তা অনেকটাই ভালো আর আমরা সম্ভবত অটল টানেল হয়ে যাব রোতাং পাস হয়ে যেতে নাকি এখন কোনো একটা পারমিশনের প্রয়োজন হয় সেই পারমিশনটা আমাদের নেয়া নয় দারুণ ল্যান্ডস্কেপ রাস্তা খারাপ তারপরেও ল্যান্ডস্কেপ এত দুর্দান্ত এখানে এগুলো কি ঘোরা না গাধা আমার তো দেখে গাধাই মনে হচ্ছে এগুলাকে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারির মতো একটা অবস্থা এখানে দারুণ স্মৃতিকে অনেক মিস করব নদীটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সামনে ওইটাই হচ্ছে স্মৃতি রিভার আর একটু পরে আমাদের পথের পাশে আর স্মৃতি রিভার থাকবে না আমরা স্মৃতি ভ্যালি থেকে লাহোলের দিকে ঢুকে যাচ্ছি দেখেন অবস্থা মনে হচ্ছে পুরো রাস্তাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি মানে এতটাই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই রাস্তাটাই সত্যি কথা বলতে চোখে অনেকটা ঘুম ঘুম লেগে এসেছিল কিন্তু এই রাস্তায় আসার পরে চোখ থেকে সব ঘুম ঘাই হয়ে গেছে রাস্তার অবস্থা খুব একটা ভালো না কিন্তু তারপরে যে মানে ভিউ মানে এটা আপনাকে পাকরুত্ব করে ফেলবে এত দুর্দান্ত ভিউ এখানে সুপার আলা দারুণ দারুণ আমি অনেক আগে তানিয়া খানে যাও ট্রাভেলিং মান্ডের সাক্ষী ওদের ব্লগ দেখে মানে স্মৃতি ভ্যালি ব্যাপারে আমার মধ্যে অন্যরকম একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল এবং আমি ঠিক করেছিলাম করোনার পরে প্রথম যখন ট্রিপ করব স্মৃতি ভ্যালিতে আমি আসবই সেই স্মৃতি ভ্যালিতে এলাম স্মৃতি ভ্যালি আমাকে নিরাশ করেনি আমাকে দুই হাত ভরে দিয়েছে বরং আমি যতটা এক্সপেক্ট করেছিলাম তার চেয়ে কয়েক কয়েক গুণ বেশি পেয়েছি এই স্মৃতি ভ্যালিতে বিশেষ করে ফেরার পথে যে রাস্তাটা এটা যেন একদম চেরি অন দ্য কেক মানে আমার এখন মনে হচ্ছে স্মৃতি থেকে যাওয়ার পরে আমার আবারও স্মৃতি আসার প্ল্যান করতে হবে হয়তো বা মানে এইরকম মনসুনের আসা হবে না কিন্তু শীতকালে আর একবার ইনশাল্লাহ আসার চেষ্টা করব যদিও ইন্ডিয়া অনেক বড় একটা দেশ এখন অনেক জায়গায় ঘোরার বাকি কি হবে জানি না তারপরে স্মৃতি আমার মনে মানে অন্যরকম একটা রেখা রেখে গেল আর কি দেখেন কি পরিমাণ ডেঞ্জারাস রোড আর এখানে ড্রাইভার জি কত সাবধানতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে দক্ষতার সাথে আর নিচে স্মৃতি ভ্যালির স্মৃতি রিভারের যে রিভার বেড আছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ভেড়া চড়ে বেড়াচ্ছে দারুণ ভিউ আমরা এখন চলে এসেছি কুমজুম তপে এখান থেকে রাস্তাটা চন্দ্রতালের দিকে চলে যাবে 
আমরা এখন আছি কুঞ্জুম পাসের কুঞ্জুম টপে এখানে গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালো একটা মন্দির আছে এখানে আমাদের ড্রাইভার বললেন যে এখানে দর্শন করে যেতে হবে এই সুযোগে আমরা জায়গাটাও ঘুরে দেখার সুযোগ পাচ্ছি দারুণ দারুণ স্পেল বাউন্ড হয়ে গেছি আমি আমি আমার লাইফে এত সুন্দর দৃশ্য খুব কমই দেখেছি এটা আই সুয়ার সো ফার স্পিতি ভ্যালি ইজ দ্য বেস্ট প্লেস আই হ্যাভ এভার ভিজিটেড আল্লাপাক কত সুন্দর করে স্পিতির এই জায়গাটা তৈরি করেছেন না এলে কখনোই বুঝতাম না আমি বাংলাদেশি দর্শকদের বলবো আপনারা লাদাখে ট্রিপ প্ল্যান করেন ঠিক আছে তবে ট্রিপ প্ল্যানে আশা করি এখন থেকে স্পিতি ভ্যালিটাও অ্যাড করবেন স্পিতি ভ্যালির জন্য আলাদা প্ল্যান রাখবেন এই জায়গাটা ওর্থ কামিং একটা জায়গা আমি একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই কথাটা যদি এসে ভালো না লাগে তাহলে আমাকে বলবেন ঠিক আছে আমার পেজে নক করবেন করে আমাকে বলবেন দিয়ে আমি গেছিলাম ভাল লাগেনি ড্রাইভার আমি নিব যান चंद्रतार लेक पथे देखें রাস্তার পাশ থেকে ঝর্ণা আসতেছে রাস্তায় পানি গড়াই যাচ্ছে আমরা সেটা এখন ক্রস করবো আর এইদিকে দেখেন প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো একদম যাদা রাস্তায় গাড়ি চালানোর পরে আমরা চলে এলাম চন্দ্রতার লেকের ট্রেকিং পয়েন্টে এখান থেকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট শুনলাম হাঁটতে হয় তারপরেই দেখা পেয়ে যাব চন্দ্রতার লেকে আমরা পার্কিং পয়েন্ট থেকে ট্রেকিং শুরু করলাম এই লেকটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চোদ্দ হাজার ফিট উচ্চতায় অবস্থিত বোঝেন তাইলে আমরা কিন্তু অলরেডি সাড়ে তেরো হাজার ফিট উচ্চতায় হয়তো বা অবস্থান করছি স্পিতি ভ্যালির এই অঞ্চলের এই যে দেখেন জাতীয় পশু স্নো লিও পার্ট শীতকালে আওর দেখা মেলে এই ভয়ঙ্কর পশুটার পনেরো মিনিটের মতো আসছি মনে হয় চলে আসছি মজা যাচ্ছে এখানে লোকজন দাঁড়ায় ছবি তুলতেছে আর দুই মিনিটের মধ্যে আপনাদেরকে দেখাবো চন্দ্রতাল লেক দারুণ দারুণ সুবান আল্লাহ চন্দ্রতাল লেকের ফার্স্ট ইম্প্রেশন একদম দশে দশ দারুণ দুর্দান্ত এত চমৎকার ভিউ আপনারা বোধ হয় মানে বাতাসের যন্ত্রটাই কথা কম শুনতে পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি ট্রেকিং ফ্রেকিং করতেছি তো আর আজকে একটা লম্বা হেকটিক জার্নির মধ্যে আসছি এই জন্য মেইন ক্যামেরা বের করতেছি না গোপ্রোতে উইদাউট এক্সটার্নাল মাইক শ্যুট করতেছি যেহেতু চন্দ্রতাল লেকই একটা স্পেশাল ব্যাপার কাজেই এইটুকু মানিয়ে নেন সো দিস ইজ দ্য চন্দ্রতাল লেক চন্দ্রতাল লেকের একদম নিকটে চলে আসছি আর পানির রংটা একবার দেখেন নীলাভ দেখা যাচ্ছে সুবাহন আল্লাহ দারুণ দারুণ আমি যতটুকু জানি এই লেকটা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক কিলোমিটারের মতো আর লেকটার আকৃতি অনেকটা 
বাঁকা চাঁদের মতো এই জন্য নাম হয়ে গেছে চন্দ্রতল্লিক এমনও হয় অতনে ছিল এই ট্রিপে চন্দ্রতাল লেকটা মিস হয়ে যাবে এরকম একটা অবস্থা আমি অনেককে বললাম কোনোভাবেই না চন্দ্রতাল লেক না দেখে আমি স্মৃতি থেকে ফিরতেছি না সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য কি বানাইছে আল্লাহ জাস্ট কোন ফায়ে কোন বলে আর সব কিছু হয়ে যায় দেখেন কি বলবো আল্লাহকে এসব সৃষ্টির মাধ্যমেই তো তার নিশানা রেখে দেন পৃথিবীতে মানুষকে বোঝার সুযোগ দেন দেখো আমি কি বানাইছি কিভাবে পৃথিবী বানাইছি সময়ের সাথে যুদ্ধ করতেছি এখন বলতে গেলে কারণ আমাদের অনেকেরই রাতে মানালি থেকে দিল্লির বাস আছে সেই জন্য সাতটা আটটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে মানালি চন্দ্রতাল লেক থেকে ঘোরাঘুরি করার পরে আমরা চলে আসছি বাটাল নামে একটা জায়গায় আর দেখেন এখানে বসার অ্যারেঞ্জমেন্টটা এটা হচ্ছে একটা খাবার আমরা এখানে এখন লাঞ্চ করব আর আমাদের লাঞ্চের আইটেম দেখেন অনেক এটা কি এটা হচ্ছে কারি চাওয়াল কিসের কারি এটা যাই হোক যেমন দেশ কেমন আছে এখন প্রচন্ড খাওয়া তো পরিবেশটা দেখালাম এখন আমরা খাবো খাওয়ার পরে মানানোর উদ্দেশ্যে রওনা করবো ওকে আমরা মানালির অনেক কাছাকাছি চলে আসছি আর এই যে এখন যে জায়গাটা দেখাবো এটা হচ্ছে একটা আইকনিক জায়গা ইন্ডিয়ার এটা হচ্ছে আটাল টানেল ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে ওইখানে এখন গাড়ি ঢুকে যাবে আমাদের গাড়ির একজন যাত্রী উনি লেট দিকে যাবে এই জন্য কেলংয়ের রাস্তায় নেমে যাচ্ছেন এই সুযোগে আমি একটু নামে নেমে আর কি দেখাচ্ছি এখান থেকে মানালি তেত্রিশ কিলোমিটার আর ওই তো অটল টানেল একটু পরে আমরা টানেলে ঢুকে যাব অ্যাকচুয়ালি অটল টানেল কী জিনিস এটা লাহৌল এলাকার লোকজন খুব ভালোভাবে জানে আগে যে রাস্তাটা পার হইতে শীতকালে মনে করেন একদিন দুই দিন কিংবা মানে পার হয়ে যায় তো না সে রাস্তা এখন লাহলের লোকজন অনায়াসে মনে করেন দেড় দুই ঘন্টায় চলে যাচ্ছে আমি যতটুকু জানি ইনফরমেশনে কম বেশি থাকতে পারে তবে আটল টানেল হচ্ছে ইন্ডিয়ার কি বলবো ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেলের একটা অন্যতম দৃষ্টান্ত
দর্শক বন্ধুরা এখন বাজে রাত আটটার মতো অর্থাৎ প্রায় চোদ্দ ঘন্টার জার্নি শেষে মাঝখানে চন্দ্রতাল লেক ঘুরেছি চলে এলাম মানালিতে এখন আছি মানালির মেল রোডে মেল রোড মল রোড যেটাই বলেন না কেন এখন আমাদের একমাত্র টার্গেট হচ্ছে হোটেল বুকিং করেছি হোটেলটা খুঁজে বের করা হোটেলে গিয়ে তারপরে ফ্রেশ হয়ে একটা লম্বা ঘুম দিতে হবে খুবই টায়ার্ড যাই হোক স্পিতি সিরিজ আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন যদি ভালো না লাগে সেটা বেশি করে জানাবেন কেন ভালো লাগে নাই দেখা হবে আগামী পর্বে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ